คะก็เปรียบเสมือนกับศาสตร์สาระสําคัญของอุปนิชัดทั้งหลายนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนกับวัวนะคะส่วนกระชาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเด็กเลี้ยงวัวนะคะที่คอยรีดนมวัวแล้วออจุนะเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับลูกวัวนะคะที่ได้รินรสของน้ํานมจากวัวนะคะแล้วก็สาวกทุกคนหรือว่านักปราชญ์เนี่ยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระกวดขีตาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับได้มีโอกาสในการรินรสนมนี้ด้วยนะคะโอเค So some invocation prayers. Om Magyana Tmarandasya, Gyananjana Shalakaya, Chaksurun Militanjena, Tesmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shremati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Atvaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness we offer this uh, seminar for his pleasure based on his writing and his teachings Uh, one more verse from the Gita Mahatmya, and here you can see in the picture you can see a young young uh, devotee reading Bhagavad Gita. So, Gita Ajayana Shil Ashya Pranayama Parashya Cha Naiva Santihi Papani Purva Janma Kritani Cha If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Alright, so we're going into the second chapter. It's called Contents of the Gita Summarized. This title has been given to us by some of the great Acharyas, like Srila Bhaktivinoda Thakur. Uh, he describes how within the second chapter, there is Karma Yoga, there is Jnana Yoga, and there's a glimpse of Bhakti Yoga. So these three Yogas make up the real content of the Bhagavad Gita. Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. Actually, the first six chapters are on Karma Yoga. And then the middle portion of the Bhagavad Gita is Bhakti Yoga. And the, the last part of the Bhagavad Gita, chapter 13 to 18, is Jnana Yoga. <laughs> เอ่อความจริงเนี่ยในบทที่ 2 เนี่ยจะมีจะมีบรรยายเกี่ยวกับ 
founder Acharya, who is, a, who is a translator and commentator on the Bhagavad Gita, he gave this title to the second chapter, the contents of the Gita summarized. But actually in Sanskrit the title is Sankhya. Yes, Sankhya Yoga, right. Sankhya Yoga means, is concerned with analysis. We're, we, it's an analysis of the, the body and the soul. So, we heard at the end of the first chapter, we heard Arjuna, how he was very dejected, he was very unwilling to fight. <laughs> he was feeling confused about his duty, he didn't know what to do, should he fight or should he not fight? But he has a lot of good fortune on his side because he has the company of Lord Krishna. So Lord Krishna is actually a friend, a very close friend of Arjuna. And he's come onto the battlefield, Krishna is the chariot driver for Arjuna. Uh, so Arjuna is intelligent and he shows his intelligence by taking advantage of the association with Krishna. And now Krishna was his friend, but he asked Krishna to become his teacher. This is shown here on the verse on the screen, text number 7 of the second chapter. Right. I'll just, re I'll just read the translation. Now I am confused about my duty and have lost all composer, composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. อัมเบลนะคะบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกสับสนเกี่ยวกับหน้าที่ที่สูญเสียความสงบจนหมดสิ้นอันเนื่องมาจากความอ่อนแอเล็กน้อ
กษณ์กษณานาที่อยู่กับเขาเนี่ยเขาสิลุนลาบแล้วก็บอกว่าได้โปรดชี้ทางค่ะด้วย Arjuna Arjuna was his problem is described in this verse. He said, "Miserly weakness." His miserly weakness was due to attachment to the body. ตรงนี้นะคะก็ได้อธิบายบอกว่าเนื่องมาจากความอ่อนแอนะคะของปัญญานั่นเองของจิตใจนะความอ่อนแอของจิตใจ And that was the cause of his confusion about what he should do. แล้วความอ่อนแอทางจิตใจเนี่ยก็เกิดขึ้นมานะคะเนื่องจากความความรู้ทางด้านร่างกายนั่นเองนะที่เขามีแค่นั้นนะคะ But he, but he's very intelligent to take the opportunity to surrender to Krishna and ask Krishna to instruct him. This is important in the practice of yoga. We have to get instruction from Krishna or a representative of Krishna. อันนี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญคือเราในการพัฒนาชีวิตทิพย์ซึ่งเราเนี่ยจะต้องได้รับคําสั่งจากกริชนาหรือว่าตัวแทนของกริชนา The representative of Krishna is the bona fide spiritual teacher. ตัวแทนของกริชนาก็คือพระอาจารย์นั่นเองนะคะพระอาจารย์ Everyone, every living entity has a mother and father of the material body. But only a fortunate soul has a spiritual master. ทุกสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นะเขาทุกคนทุกชีวิตเนี่ยจะมีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งมีชีวิตผู้โชคดีเท่านั้นที่เขาจะมีพระอาจารย์ที่ With the help of the spiritual master, we get good instruction. ด้วยความช่วยเหลือของพระอาจารย์ที่เขาจะได้รับการแนะนำทางที่ดี So Krishna begins to instruct Arjuna and here you can see some of the instruct the first instruction Krishna gives Krishna explains about the nature of the body how it's changing and how the soul doesn't change แต่นี่นะคะก็จะเป็นตอนที่กษณ์เริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกายและดวงวิญญาณนะคะก็คือสองจุดสิบสามนะคะกิชาจะบอกว่าให้ดูซิว่าดวงวิญญาณเนี่ยไปอยู่เรื่อยๆแต่ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ดูว่าดวงวิญญาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง You can see in the illustration how the body changes from the child to the youth to the man to the old man and then at the time of death the soul leaves the body เราสามารถเห็นในภาพตามสไลด์นี้ได้นะคะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆตั้งแต่วัยเด็กจนไปสู่วัยรุ่นแล้วก็ไปสู่วัยชราอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดดวงวิญญาณก็ต้องทิ้งร่างนี้ไป So the verse from Bhagavad Gita says as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age The soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ดังเช่นดวงวิญญาณในร่างวัตถุเดินทางผ่านจากร่างวัยเด็กมาสู่ร่างวัยรุ่นและเข้าสู่ร่างวัยชราในทํานองเดียวกันดวงวิญญาณจะเดินทางผ่านจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเมื่อตายผู้มีสติจะไม่สับสนต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ So please notice the illustration on the top, right-hand side. There's a man taking care of a bird in a cage. So there's a nice story to help us understand the importance of taking care of the soul in relation to the man taking care of the bird. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นเหมือนกับที่เราเนี่ยเหมือนกับที่คนเนี่ยจะให้ความสําคัญในการดูแลร่างกายนี้เหมือนกับที่ผู้ชายนี้ให้ความสำคัญในการดูแลกรงนก If he just simply takes care of the cage the bird is in he may put in the cage a bell he may put put a mirror there in the cage 
he may keep the cage very clean, but if he doesn't put food there, the bird will die. In the same way, if we take care of the body but neglect the soul, it's a great loss. The, the body is, if we, don't, if we neglect the need of the soul, then our life is wasted. So we spend, we spend all of our time and money taking care of the body and we totally neglect the soul. But the soul is the most important part in the body. Here's another verse from Bhagavad Gita. Lord Krishna is giving an example to distinguish between the body and the soul. I'll just read the translation. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts a new material body, giving up the old and useless one. So the clothes are temporary. We, we, we change clothes many times in the course of our life. We get new clothes, we get rid of the old clothes, we buy new cloth. So in the same way, we've had many bodies in the past, and we give up the old body, we take a new body. Here are some more statements from the Bhagavad Gita helping us to understand the difference between the body and the soul. We have to understand the soul is not material, it's spiritual. It's not, it's not something which we can see with our material senses. But we, we can see the symptom of the soul through consciousness. So from the Bhagavad Gita, first of all, the first quote, the soul can never be cut to pieces by any weapon nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. The next, this individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. Pajek <laughs> 
่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคลื่อนไหวและเหมือนเดิมนิรันดร It is said the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. ได้กล่าวไว้ว่าดวงวิญญาณนั้นไม่ปรากฏมองไม่เห็นและไม่เปลี่ยนรูปเมื่อทราบเช่นนี้แล้วเธอไม่ควรโศกเศร้ากับร่างกาย So these are some of the statements which were given by Lord Krishna, how he's instructing this knowledge to Arjuna, because remember Arjuna was feeling great compassion before fighting the battle. อันนี้นะคะก็เป็นตอนที่ Krishna เนี่ยกำลังจะตรัสแล้วก็กำลังให้ความรู้อาจุนะเกี่ยวกับดวงวิญญาณกับร่างกายนะเพราะว่าตอนแรกสิ่งที่อาจุนะเกิดความสับสนเนี่ยก็ Arjuna was thinking he didn't want to fight because he was worried about killing people. Arjuna ให้เหตุผลของการที่ตัวเองไม่อยากจะต่อสู้เนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะสังหารหรือไม่อยากจะฆ่าคน So the first lesson in yoga is to understand our identity, that we're not the body. The body is just the dress or just like the clothes we wear. It's not the clothes which are important. It's the person in the clothes. ความรู้แรกนะคะที่เราได้จากคำสอนจากกีตาราก็คือความรู้เกี่ยวกับการรู้จักตนเองนะคะหรือว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไม่หรือว่าไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นดวงวิญญาณ So Lord Krishna makes a point that. You don't have to lament for the the soul because the soul never dies. The body dies, but the body is temporary. It's all all bodies are going to die, but the soul never dies. ตรงสิ่งนี้จะเพราะว่าเราอยู่นั้นเกิดความรู้สึกว่าสงสารกับสิ่งกับคนที่กำลังจะตายใช่ไหมคะกระชากก็เลยให้ความรู้ตรงนี้ว่าความจริงเนี่ยเพราะคนเนี่ยไม่ตายเพราะว่าความจริงแล้วบุคคลเนี่ยเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่เป็นร่างกายนี้แค่ร่างกายนี้เท่านั้นที่มันตายแต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยไม่มีวันตาย So Lord Krishna is presenting this knowledge in the Bhagavad Gita. He is defeating Arjuna's compassion. Arjuna's compassion was based on the body. He was not understanding the eternal nature of the soul. ข้อแรกเลยนะคะที่คําถามตรงนี้เนี่ยที่กิชนาตอบก็คือกิชนาตอบให้ตรงกับคําตอบที่คําถามที่เราจุนาถามว่าจุนาเนี่ยรู้สึกว่ามีความเมตตาหรือเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นกิชนาก็เลยใช้ความรู้ของดวงวิญญาณกับร่างกายเนี่ยเพื่อที่จะตอบคําถามอรจุนาตรงนี้ So Lord Krishna is pointing out to Arjuna everyone has a body which is going to die whether they're killed in the battle or not Everyone's going to die one day, sooner or later, but the soul never dies. Death is simply the change of the body. So there's no reason to lament for 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 the, the the body if the body is just a dress. Nobody laments about the old clothes. If you get new clothes, why do you worry about the old clothes? And so similarly with the body, you get a new body. Why lament about the old body? <laughs> เพราะเวลาเราได้อะไรใหม่เนี่ยเรามักจะรู้สึกดีใช่ไหมเหมือนกันเวลาเราได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เนี่ยใครจะไปสนใจกับเสื้อผ้าชุดเก่าใครๆก็ต้องเหอะแล้วก็ชอบกับสิ่งใหม่ที่เขาได้ไหม We give the example just like you get a new car you don't worry about the old car if you have a new car อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะให้ก็คือตัวอย่างของรถนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ได้รถใหม่มาเราก็จะไม่ไปห่วงใยหรือว่าใยดีกับรถคันเก่าที่เรามี So why should we lament for the old body if we have a new body? 
พราะฉะนั้นทําไมเราถึงจะเศร้าโศกเมื่อเราจะต้องทิ้งร่างเก่าร่างกายที่เก่าอันนี้ของเราไปเพื่อที่จะได้รับรางวัล My teacher, you know, my teacher was b h a k t i v e d a n t a Swami Prabhupada. So s r i l a Prabhupada, he was in his elderly age. He was over 70 w h e n he was traveling and teaching the message of Bhagavad Gita in the world. And people saw him as an old person, and they would sometimes come to him and say, "How old are you, Swami Ji?" Srila Prabhupada, now, when he started to p r a c t i นะคะท่านเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณเจ็ดสิบปีแล้วแล้วก็มีคนมาถามท่านว่าเออสวามีจีท่านอายุเท่าไหร่คะ And Prabhupada would look at them and say I'm the same age as you I am a soul you are also a soul our souls are all eternal แต่เสด็จพระพันก็จะมองไปที่เขานั้นแล้วบอกว่าฉันก็อายุเท่ากับเธอนั่นแหละเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฉันก็เป็นดวงวิญญาณเธอก็เป็นดวงวิญญาณ <laughs> and sometimes we would point out, we can point out to people that I may have an old body now, but you know, 50 years ago I had a young body. Where were you 50 years ago? Maybe you had an old person's body then. Now our situations are reversed. Now, suppose, ah, have a young body. มีเด็กสมัยใหม่มาหาว่าเราแก่ในสมัยปัจจุบันนะคะบอกว่าโอ้ท่านอายุเท่าไหร่ว่าหาว่าเราอายุห้าสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถตอบเขาไปได้กลับนะคะว่าแล้วเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนตอนนั้นเธอคงอยู่ในร่างของคนแก่ค่ะคนแก่สักอย่างนั้นเธอยังไม่ได้มาเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันเธออยู่ในร่างนมแต่ก่อนฉันก็เคยนมกัน So first lesson in yoga is to understand I'm not the body, I'm a soul, an eternal. Mm. Here we present some evidence for you. Uh, it's a, it's some, it's about past life experience. It's about a, a young girl. Who could remember her past life? So there, there are many books about reincarnation, and there are also professors, very famous professors. Who've studied reincarnation and have collected a lot of evidence about it. So this is about a young girl called Shukla, and she could remember her past life. She was only about a little more than five, and there were. Uh, she was in the family Sri Sen Gupta, and five other members of his family travelled, journeyed with her to Batpara. And when they arrived, Shukla took the lead. She brought them straight to the house of Sri Amrita Lal Chakravarti, allegedly. Her father-in-law in her past life. She further recognized her mother-in-law, brothers-in-law, her husband, and her daughter, and she called them by their names and nicknames. The story of this is a story of a woman named Shukla, who has an age of five years. แล้วเขาเนี่ยเกิดไปเกิดในครอบครัวของสตรีเซนกุปตานะคะแล้วก็เขาก็พาคนในสมาชิกในครอบครัวของเขานะคะไปที่เมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าบัตพาระนะคะแล้วเมื่อเขาไปถึงที่นั่นเนี่ยชุกรานะคะก็นำครอบครัวใหม่ของเขาเนี่ยไปนะคะไปเจอไปไปที่บ้านของสตรี
มริชาลาจักรวรตินะคะพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็ไปเจอพ่อสามีแม่สามีนะคะน้องเขยสามีของเขาเองแล้วก็ลูกของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยก็สามารถเรียกชื่อพวกเขาทั้งหมดนะ,ะเป็นชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นคือรู้จักหมดอย่างดี And so there are hundreds of cases like this of people having memories of their past life. But some people are so narrow-minded; they don't like to think that there could be another life. แต่ว่าหลายคนนะคะบางคนเนี่ยก็จะไม่อยากจะยอมรับของการที่ของชีวิตชาติหน้า So Krishna was presenting this argument he was showing he was giving this uh, teaching to Arjuna first of all that don't worry about people dying everyone everyone's going to die but the soul doesn't die the soul will take another body แต่เด็กชนะกำลังจะบอกว่าชนะตอนนี้ก็คือเธอไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการที่คนจะตายหรืออะไรเพราะไงการตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ในเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยนั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาดับไปหรือเขาตายไปจริงๆแค่ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนร่างใหม่ก็แค่นั้นเอง Okay the next verse we want to talk about a little bit is text number 47 in the second chapter the very famous verse begins karmani eva d i k a r s t e แล้วอีกสโลกหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือบทที่สองสโลกสิบเจ็ดนี่เองนะคะซึ่งเป็นสโลกที่เป็นที่นิยมกันมากนะคะในการศึกษา Alright karma ni eva this adhikaras t e m means that you have you have a qualification your qualification is to work or to fight in Arjuna's case Lord Krishna is telling Arjuna that you're qualified it's your duty your qualification to do this to fight to take part in the battle But you're not entitled to enjoy the fruit. ตรงนี้นะคะ karma ni eva d i k a r a s t e นะคะนั่นหมายความว่าคริสต์ชาติกำลังจะบอกอรจุนะว่าความจริงเนี่ยเธอเนี่ยมีสิทธิ์หรือมีความสามารถในการที่จะทําการต่อสู้แต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะยึดติดกับผลของการกระทําของเธอ So people often like to quote this verse, and they tell, "I have a right to do my duty," but they never quote the next part that you're not allowed to enjoy the fruit. ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนจะเอาตรงนี้เนี่ยไปพูดกันนะคะว่าเธอควรทำทำหน้าที่ของเธอไปแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยจะไม่พูดจะเอาไปพูดว่าความจริงเราไม่ควรที่จะยึดติดกับผลของงานนั้น We're meant to perform duty under the instruction of the Supreme Lord, under the instructions of Lord Krishna, and the fruit is actually meant for His pleasure. หน้าที่ของเราคือความจริงแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราโดยที่ไม่ยึดติดกับผลของมันไม่ยึดติดได้โดยการที่เราเนี่ยถวายผลลัพธ์เนี่ยให้กับคริสต์นาให้คริสต์นาเป็นผู้ Uh, so Lord Krishna is speaking here about buddhi yoga or karma yoga, working in a detached manner. ตรงนี้นะคะคริสต์นาก็กำลังพูดถึงกรรมโยกาหรือว่าบุตติโยกานั่นเองค่ะนั่นก็คือหมายความว่าการทำงานไปโดยไม่ยึดติดกับคนของงาน We see to people today are very attached to enjoying the result of the work. เราสามารถเห็นได้ว่าบุคคลในปัจจุบันเนี่ยเป็นบุคคลที่จะมีความมีความยึดติดกับผลของงานมาก But in the practice of yoga we have to be detached from the result แต่ในหลักปฏิบัติของโยกาแล้วเนี่ยคือจะต้องไม่ยึดติดกับผลของงาน Lord Krishna also continues never consider yourself the cause of the result Of your activities and never be attached to not doing your duty. Krishna wants Arjuna to perform his duty of fighting in the battle 
in this manner as karma yoga. And there's a good reason for this. Lord Krishna wants to defeat Arjuna's reasons for not fighting. And one of those reasons why he didn't want to fight was he was worried about sinful reactions. So Lord Krishna is instructing Arjuna that you fight like this. Don't be attached to the fruit. Don't consider yourself the doer. And when you do it as this out of a sense of duty, you, that your prescribed duty without attachment, then you don't get any sinful reactions. So Lord Krishna defeats Arjuna's reasons for not fighting. Here we can see uh, Lord Krishna is encouraging Arjuna. He's calling Arjuna by the name Dhananjaya, meaning conqueror of wealth. Wealth, money, you know? Yes. So, Krishna is telling Arjuna that you won't have any reactions if you are engaged in devotional service. You won't get any sinful reactions coming on you. Here you can see in the Sanskrit it states uh, buddhi yoga, but Prabhupada Trans, he puts instead of buddhi yoga, he simply puts devotional service into the English translation. So buddhi yoga is not different from devotional service. Buddhi means intelligence. And one should be intelligent to understand he's not the body, he's the soul. So then Lord Krishna says, in that consciousness surrender unto the Lord. Hmm. So consciousness, we should be aware what we're doing. One has to be conscious, it's important. Everything depends on the attitude with which we do things. The activities may be the same. But the attitude is important. So here Lord Krishna is Lord Krishna is instructing Arjuna that he should be conscious to do devotional service and to surrender unto the Lord. ตรงนี้นะคะสิ่งที่กระชากกำลังบอกองค์อรชุนะก็คือบอกว่า 
ให้ให้เธอเนี่ยทำกิจกรรมไปแต่ว่าให้ในทางรองเดียวกันเนี่ยก็ให้จิตสำนึกของเธอเนี่ยคิดถึงการรู้จนเสียสละใจแล้วก็ถวายผลของงานนั้นให้กับ Krishna And then at the end, Lord Krishna said, "Those who want to enjoy the fruits of their work are misers." There are. The word in Sanskrit for miser is the kripana, and the opposite of the kripana is brahmana. So somebody like he, they want to enjoy the fruit of their work. They're miserly. They they don't want to share it. They don't want to give it to others. But the brahmana, he will work for the benefit of others. Whatever he has, he's willing to give and share with others. In the same way, people have the human body, and they don't use their human body for self-realization. They're miser. The human life is not meant for just eating and sleeping and mating and defending. It's actually meant for self-realization. We often point out that the 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 human life is different from the animals because in human life we have the intelligence we can inquire we can ask who am I why am I here where am I going. But the animal only knows eating, sleeping, mating, defending. So if people only don't do these things, then they're just animal. They're like the two-legged animal. Another verse. From Bhagavad Gita, verse number sixty-five, for for one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. <laughs> ความสุขสามคำรบแห่งความเป็นอยู่ทางวัตถุจะไม่มีอีกต่อไปในจิตสำนึกที่มีความพึงพอใจเช่นนี้ในไม่ช้าปัญญาของเขาจะแน่วแน่มั่นคง So the point is to understand without Krishna consciousness, without having this higher divine consciousness, we will never be satisfied. สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อบุคคลเนี่ยยังไม่มี
คริสตจะสำนึกหรือว่ายังไม่มีจิตสำนึกในระดับที่สูงเนี่ยคือเขาจะไม่มีความพึงพอใจ And the threefold miseries miseries like old age disease and death they're there but a, a devotee one in Krishna consciousness he doesn't suffer from them because he's in transcendental consciousness he's Krishna conscious He knows the material body is suffering, but he's not the body. He's the soul. Here's a nice example of a very great devotee named Ambarish Maharaj. Long ago, long ago, but he was a king, and he lived in Mathura, in the district of Mathura, and he was a great devotee, and he used all he engaged all of his senses in the service of the Lord. <laughs> So there was a great yogi who was envious of him, and he tried to harm him. But because Maharaj was Maharaj Ambarish was so devoted to the Lord, and because he was such a great, pure personality, nobody could harm him. And although the yogi created a demon, the demon couldn't do any harm to Maharaj Ambarish. <laughs> And then the demon, the evil force which the yogi had created, it came after the yogi, and the yogi had to run to try to save his life, and he ran everywhere. And finally, he had to come back to Maharaj Ambarish, and you can see in the picture, the yogi has fallen at the feet of Maharaj Ambarish, and he's asking forgiveness. So we have to understand, yoga is about controlling the senses. We have to control the senses. And we have five senses, the tongue, the eyes, the ears, the nose, and the skin. And of these senses, the most difficult sense to control is the tongue. If if the senses if the, if our senses are not controlled, then we will become absorbed in material thoughts, and we will never be able to think of the divine. We'll never be able to transcend the material nature. So Maharaj Ambarish is an example of a devotee who engaged all of his senses in activities for the pleasure of the Lord. 
ให้เราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะควรจะใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนเนี่ยไปในการรับใช้นะพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรโอเค so here's the last slide here you can see one we we have to use the tongue we have to control the tongue so the way to control the tongue is by chanting Hare Krishna just like you can see on the right hand side you can see the hand with the beads the devotees chanting and when we're not chanting Hare Krishna then we can be taking spiritual food foodstuffs offered to Krishna as shown on the left side เราเนี่ยจะสามารถใช้ริ้นเนี่ยไปในการรับใช้ดุชนาได้อย่างไรคะหนึ่งก็คือโดยการสวดภาวนาพระนามของพระองค์นะคะบนรูปประคำอย่างที่เราเห็นในภาพทางด้านความมือของเรานะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นอาหารนะคะก็ไว้กินนะคะก็กินอาหารที่ถวายให้กับดุชนา right food for the body right we have food for the body that's it different grains and fruits and sweets and things and spices everything So that's on the left, and then food for the soul. That's the chanting of the holy name. Remember, we were talking about the bird in the cage. You kept the bird in a nice cage, but they didn't give any food to the bird, so the bird died. นกนกที่อยู่ในกรงนกนะคะถ้าเกิดมัวแต่ดูแลรักษากรงนกโดยที่ไม่ให้อาหารกับนกที่อยู่ในกรงผลของมันก็คือนกข้างในนั้นจะตาย So the same way we take care of the body we spend so much time and money to look after the body we never do anything for the soul what we should do for the soul is chanting the holy name and reading Bhagavad Gita โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราทุกคนก็จะให้ความสำคัญหรือว่าทุ่งเทกับการดูแลร่างกายนี้ของเราเป็นพิเศษโดยที่บางครั้งเนี่ยเราจะละเลยความสำคัญของดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นอาหารสำหรับดวงวิญญาณเราก็คือการสวดภาวนามหามนะคะหรือว่าการอ่านหนังสือพระวจกิตาศึกษาเกี่ยวกับ So if you don't have a Bhagavad Gita yet we have copies you, we have we have English Bhagavad Gita. We have Thai Bhagavad Gita. We may even have some Hindi or Nepali. I don't know, but we do have quite a few Thai books. You can see some of the Thai books here. And we have a center also, r a m k a m h a n g We have a center there. We have a program every weekend, every Saturday evening. Okay. Any questions? Hare Krishna Guru Dhanwant Pradam. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Mahadev Dhanwant Pradam. Hare Krishna. All glory to Prabhupad. Paruji. Bhagavad Gita Mahadev Guru Mahadev Dhanwant Pradam. Hare Krishna. All glory to Prabhupad. Paruji. Bhagavad Gita Mahadev Guru Mahadev Dhanwant Pradam. Hare Krishna. All glory to Prabhupad. Paruji. Bhagavad Gita Mahadev Guru Mahadev Dhanwant Pradam. Hare Krishna. All glory to Prabhupad. Paruji. पुरानो शरीर लाई प्याक दर रा नया शरीर धारण कर चाव अन्य यहाँ अगर आयो नहीं सुलोक में जब तो बॉस रा जो कपड़ा पुरानो कपड़ा हमने त्याग कर नया लगाऊं चाव अन्य तो आत्मा लिंग दिस्ते कर चाव अन्य रा तो आयो रा तो जी मुसाई ने हो रा कोई लोग ले देख देख देखना जाइन जाकी जो शरीर जो पुरानो मतलब � अकाल में मृत्यु होने जानी पड़ो, पसली पसली मार दिन जा, कोई एक्सीडेंट बरा मर जा, अनितेश तो 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 ची आत्मा तो तो सारी चीज़ को ची के संबंध था, 
Nossa, eles aí. Eu, Atmara, teu sorrir do Samanda, que é isso? Anu vai, né, bro? Aje. Prabhu's uh, question is, we know that uh, when the body is old, the body gets changed, right? But sometimes there is untimely death, someone has untimely death, all the body is not old yet, they have to suffer, suffer from some kind of untimely death, so how do we understand that? Well, it's some kind of karma. But in the case of a devotee, of course, it's not karma. In the case of a devotee, we understand it's Krishna's arrangement. Archana? ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคนตายเนี่ยบางครั้งตายจากเกิดการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตายโดยไม่
เวนนิวก็เลยมาเกิดนะคะแล้วเป็นแค่วัยรุ่นแค่ไม่เท่าไรแล้วก็ในครั้งหน้านั้นก็ไปช่วยในการทําสงครามนี้แล้วเขาก็ได้เซนชีเพื่อที่เขาจะกลับไปยังที่เดิมของเขาได้เร็ว So there are many things we don't know, but Krishna knows everything. He is the controller. It's all going on under his control. And we just have to surrender to Krishna's plan. สิ่งที่เราควรทำอย่างเดียวก็คือเราจะต้องเราควรที่จะสิลลาบต่อแผนของพระองค์ฮาริคุชนะ Is it clear? โปรดิบุตรนวล All right. Any other question? Yes, g o o พี่ชายอะไรอาจารย์สุนีอาจารย์สุนีราชพลสุนีราชโอเคโอเคค่ะพี่ทำเลยค่ะอาจารย์ธรรมประนามพี่มีคำถามอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าสาวกอะค่ะได้รับความเจ็บปวดกับเหตุการณ์ในโลกวัตถุค่ะพี่มีคําถามว่าเหตุการณ์ที่เรารู้สึกเจ็บปวดเนี่ยเป็นว่าเป็นเพราะว่าคริสต์นาต้องการล้างกรรมของเราให้หมดไปหรือว่าคริสต์นาต้องการทําโทษในการกระทําของเราบางอย่างอะค่ะเข้าใจพี่ไหมขอบคุณค่ะดิฉันเธอคำถามคือถ้าเกิดเราได้รับความเจ็บปวดจากสถานการณ์ของโลกวัตถุนี้ขอบคุณค่ะดิฉันเธอคำถามคือถ้าเกิดเราได้รับความเจ็บปวดจากสถานการณ์ของโลกวัตถุนี้ขอบคุณค่ะดิฉันเธอคำถามคือถ้าเกิดเราได้รับความเจ็บปวดจากสถานการณ์ของโลกวัตถุนี้ขอบคุณค่ะดิฉันเธอคำถามคือถ้าเกิดเราได้รับความเจ็บปวดจากสถานการณ์ของโลกวัตถุนี้ขอบคุณค่ะดิฉัน First, Krishna doesn't punish us. We punish ourselves because we do things, so we get reactions for the things we do. It's not that Krishna's punishing us; it's we get the react, we bring the reactions on ourselves. Krishna, นะคะพระองค์เนี่ยทรงไม่ลงโทษนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ให้การลงโทษกับตัวเราเองด้วยการกระทำในสิ่งที่มันจะส่งผลไม่ดีให้กับตัวเรา If you put your hand in the fire, if you put your hand in the fire, you will get burned. In the same way, if you do something sinful, you get some reaction for it. It's a law of nature. เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นกองไฟแล้วเราเอามือเข้าไปในกองไฟเนี่ยมือเราเนี่ยมันก็จะไหม้เพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมหรือกฎของธรรมชาตินั่นเองกฎของไฟนั่นก็คือมันจะทำให้เราทำให้ไหม So we can't blame Krishna for we can't say Krishna's punishing me we we did the thing we did the activities ourselves and we get the reactions we can't say it's Krishna's fault it's our fault เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะทำกิจกรรมไปแล้วสุดท้ายเราจะส่งให้มันเราจะไปโทษคริสต์นาหรือว่าบอกว่าคริสต์นาทำให้มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ So we all have, we're all born with some kind of karma from our past. เราทุกคนเนี่ยเกิดมาต่างก็มีผลกรรมของชาติที่แล้วที่เราถือมาด้วยกันทั้งนั้น And according to that karma, we get a particular birth in a particular situation, and we get a particular body. Somebody may be very strong. Somebody may be very weak. Somebody may be very healthy, and somebody may be sick. แล้วผลกรรมนั้นนะคะก็จะทำให้มันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมาเกิดในสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เกิดมาแข็งแรงบางคนก็เกิดมาอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บมากับตัวเหลือหน้าตาอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันก็เป็นผลที่ตนเองได้ทำมาทั้งนั้น We see some people are very rich and others are poor. It's something to do with karma from our past. บางคนก็เกิดมามีร่ำรวยสุขสบายแต่บางคนเกิดมายากจน And somebody is very good looking and somebody is not so good looking. That's also some karma. บางคนก็เกิดมาหน้าตาดี
แล้วบางคนก็เกิดมาหน้าตาไม่ดีอันนี้ล้วนแล้วก็เป็นผลแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้น But karma is not eternal karma is temporary and karma can be changed แต่ว่า karma เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ Just as the body is temporary, we change the body, so the karma also changes. And if we do devotional service, we get rid. We destroy all the karma. We get rid of all that karma. But if we do acts, sinful things, if we do acts against the scriptures, then we get a lot of punishment. We mean, if you do things like meat, eating meat, fish and eggs, taking intoxication, gambling and illicit sex, then you get reactions, heavy reactions for that. But if if we do Acts according to the scriptures, just like in the Vedas, it describes pious activities. Maybe we do things like give charity, we help the poor, we go to temple, we visit holy places. This is pious. We get pious activities for that, and you get good results for that. <laughs> But pious activities will get you another material body. It may get you a good condition, you know, get you a good a good place in the material world, but it's temporary. But if you do devotional service, you get freed. Of, you don't get a material body. You get a spiritual body, a body which is eternal, full of bliss and knowledge. So anybody with a little intelligence, they want to do devotional service. They want to get a spiritual body. There's no disease, there's no old age, there's no death in the spiritual world. Do you want to go to the spiritual world, Chaya? You, my Yes. She said in the chat. She said what? In the chat? Oh. <laughs> yes, Guru Maharaj. Yes, I hope so. I hope you want to go there. The destination is Goloka. Right, Goloka, yes. Thank you, Guru Maharaj. Thank Hare Krishna. You. Thank you, Hare Krishna. Okay. Niam Proji, you have a question? 
ค่ะพี่เซลเหมือนจะเคยฟังเอ่อเรื่องราวเกี่ยวกับพระพรหมสาพระอินทร์อะไรเงี้ยค่ะที่ให้กลายเป็นหมูแต่ว่าพี่เ
ความสมถะเนี่ยได้ยากเพราะว่าการสนองประสาทสัมผัสที่นั่นมันสูงมาก So sometimes Indra's at least one time Indra's guru has his guru is uh, Brihaspati. He cursed him. He thought I'll teach him a lesson. Let him become a pig. And so when he took the pig body. He, he he became very big and fat, and he had many pig wives, and he had many pig children. And and he was living like that in the pig body. So after some time, the guru came and said, "Okay, now you should come back. You don't. You stop this being a pig." But Indra said, well, "No, I like it here. It's nice. Every day they bring me big buckets of food." He said, "I have all my family here. I'm having so many nice children and wives here. Why I should leave here?" <laughs> อุจจาระอยู่อย่างนั้นนะคะพระอินทร์พระอาจารย์ก็เลยสงสารแล้วบอกว่าโอเคพอละพระอินทร์มากลับมาได้แล้วกลับไปที่โลกสวรรค์ได้แล้วเธอไม่ต้องอยู่เป็นหมูที่นี่ละพระอินทร์บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันก็มีความสุขดีกับที่นี่นะเขาจะเอาอาหารมาเสริมให้ฉันแล้วก็ฉันก็มีภรรยามีลูกๆอยู่ที่นี่เต็มเลย so then the guru said oh you want to stay here is it okay you stay here let and so then the guru said I'm going to get the butcher So the butcher came with a big knife, and they told the butcher, "There's a big fat pig there, just ready for you to cut up." And so Indra saw that the butcher was coming after him with a big knife. So then Indra came to the and said, "No, please take me, please save me." So this story is told to us to help us to understand that even in the pig body, people think they're very happy, comfortable. อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ให้เราเรียนรู้ได้ว่าผู้คนเวลาเราอยู่ในสถานการณ์แม้แต่หมูเนี่ยหมูก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสนองความสุขโอเค any other question yes g u r u a s h from Mataji Sri Devi Mataji oh Sri Devi yes Hari Krishna Sri Devi Hari Krishna Sri l a k u m a r a s please accept my humble obeisances I'm happy that Jila Guru Maharaj has gotten well now. Thank you so much for the amazing classes. And I have one student who's also here, keenly listening, and she's very keen to follow all the 18 classes. My question, Jila Guru Maharaj, is: We make many plans in our life, and since we have surrendered to Lord Krishna and we become a devotee and doing devotional work, we make many plans in our life. But how do we know that uh, the plan is a Lord Krishna's plan? And not our own plan. Uh, please, may I know? Uh, please, may I get some clarification about this? I'm a bit confused about this. Thank you so much, Dr. Guru Maharaj. คำถามของมาตาดีนะคะถามว่าเมื่อเรามาเป็นสาวกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีแผนในการในการวางวางแผนในชีวิตบางอย่างอะไรนี้ว่าเราจะทำอย่างนี้ทำแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าการทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กิชาต้องการให้เราทำหรือการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กิชาไม่ได้อยากให้เราทำ Well, we have to see what what if if our plans fructify, if we're able to act according to our if if our plans are actually able to mature and to manifest themselves according to our plans. If not, then we should understand Krishna doesn't want it. Krishna doesn't agree. ตอนแรกนะคะเราก็ต้อง
จากการวางแผนแล้วเราแล้วจากการที่เราพยายามทําตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยเราก็เราก็ดูก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามนั้นเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดเนี่ยนั้นเน่ะเรามันมันหมายความว่าเราจะต้องเข้าใจว่าคริสต์เนี่ยไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น Now sometimes Krishna will say no no this is not a good idea just like sometimes the child wants to smoke And the father said, "No, no, don't smoke. Don't smoke. It's not good. It's a waste of money. It's unhealthy. It's dirty." But the child said, "No, I want to do it. I want to do it." เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเกิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็จะพยายามห้ามเราไม่ให้เราเนี่ยทำสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างที่ให้ไว้ก็เหมือนกับเด็กนะสมมติเด็กบอกว่าคุณพ่ออยากสูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่พ่อทราบดีว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีพ่อก็จะบอกว่าไม่ให้สูบไม่ให้สูบ And so when the child grows up a little bit, and then he starts to smoke because he's independent of his father. He can do what he wants, so the father can't stop him anymore. And so of course, he's, as he smokes, he finds out it's it's dirty. He's wasting money. It's unhealthy. แล้วตอนเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยก็ต้องทำคุณพ่อก็เลยไม่มีโอกาสในการได้สูบนะแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ย So the father said, "See, I told you, but the son didn't listen. So the same way, Krishna is in the heart, and Krishna is telling us, 'Don't do this or do that.' But sometimes we're not hearing Krishna. We don't hear Krishna. We only hear our own mind." พอจะนะแล้วพอสุดท้ายลูกเขาเนี่ยได้รับความทุกข์จากสิ่งการกระทำเขาเขาก็จะคิดถึงคําพูดของพ่อว่าเออพ่อบอกให้เราไม่ทํานี่นะในทํานองเดียวกันทางเวลาเราทําอะไรก็เราแต่เนี่ยคริสต์นาที่ผู้ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยท่านจะพยายามบอกเราหรือว่าเตือนเราอยู่เสมอแต่บางครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้ยินท่านแต่เราจะฟังแต่จิตใจของเราอย่างเดียวว่าอยากจะทําอะไรจะทําอะไร So Krishna may allow our plan to manifest and it may cause it, it may Bring us a lot of trouble. It it, it it's not Krishna's fault. It was our plan, and Krishna tried to stop us from doing it, but we didn't hear him. And so, <laughs> it, it's it's not. Of course, it's not always so easy for us to hear. Krishna in the heart speaking to us, because we're so attached, we're so blinded by our material desires and attachments. So we should hear. From Sadhu Shastra and Guru, try to take instruct and advice from them, three authorities. And if they bless us, then we should think that it has Krishna's approval. But still, the plan may not fail. The plan may fail, may not work out. So we should think, well, Krishna didn't want it. Krishna is teaching me a lesson. Teaching me to be to be detached, to surrender. Ultimately, we have to surrender to Krishna. What is Krishna's plan? So we have to pray. We have to chant Hare Krishna. And we have to take hope that Krishna will inspire us nicely from the heart. Now, 
And confirm the feelings of the heart with the instructions of Sadhu, Shastra and Guru. Okay. Yes. Hare Krishna. All right. So I think we'll stop here tonight. Okay, so tomorrow night we'll go on to chapter 3. So you can look over the chapter. We're only going briefly. There are many points, other points in each chapter. We don't have time to go into everything. I'm just giving a very brief introduction to Bhagavad Gita. And I hope that by inspiring you in the Bhagavad Gita, you'll read more of it yourself and appreciate more the teachings of Lord Krishna. Okay, so thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much for watching.